Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi mahkam kalamihi al-qadim wal furqan al-hamid a'udhu billahi minash shaitani r-rajim bismillahir rahmanir rahim يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشب ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله فيه في أي أودية الدنيا هلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة إلام الله الله بن پیر رلوم پرنگر نیم کنمن نائحم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم انبر حلميدم اورگلائی کن بٹری صدی صحابہ کل نلور گل شہداء کل صالحین گل نادا کل پریور گل குறிப்பாக இந்த ஜும்மாவின் அவைக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வர இருக்கிற அனைத்து மக்கள் மீதும் வல்ல ரஹ்மான் தன்னுடைய வற்றா கருணையையும் கரிசனத்தையும் என்றென்றும் கொடுத்து கொண்டே இருப்பானாக வாழும் காலம் வரை ஆரோக்கியத்துடன் கூடிய நல்வாழ்வை நமக்கும் நம் குடும்பத்தார்களுக்கும் நமக்கு கல்வி கற்றுத் தந்த உஸ்தாதுமார்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் அல்லாஹ் வழங்கி அருள்வினாக நோயற்ற வாழ்வையும் குறைவற்ற செல்வத்தையும் குன்றா நலத்தையும் எல்லா வளத்தையும் வரக்கத்தையும் நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லா தருவானாக இந்த உலகை விட்டு மூச்சு அடங்கும் நேரம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற திருக்கலிமாவை கூறிய வண்ணம் நம்முடைய ஆத்மாக்களை அல்லா கைப்பற்றி நாளை ஜன்னத்தில் ஃபிர்தோஸ் என்ற உயர்ந்த சொர்க்கத்திலே கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா ஹலை வசல்ல மன்னவர்களோடு சேர்ந்திருக்கிற தௌஃபீக்கை நமக்கும் நம் குடும்பத்தார்களுக்கும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் நம்மை உருவாக்கிய ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவர்களுக்கும் அல்ல தந்த அருள்வுரிவானாக அமீன் ஆரம்பல் ஆலமி சங்கைக்குரிய சகோதரர்களே பாசத்திற்குரிய மூமியங்களே நாம் செய்யக்கூடிய எந்த விஷயமானாலும் சரி அதிலே தீர்க்கமான பார்வையும் பொறுப்போடு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் எதையும் அலட்சியத்தோடு பார்க்கக்கூடிய பார்வையும் நீங்கி எதை செய்தாலும் துல்லியமாக பொறுப்புணர்வோடு செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்கம் விரும்புகிறது பொறுப்பட்டவர்களுக்கு அரபியிலே காஃபில் என்று சொல்லுவார்கள் காஃபில் என்றால் அலட்சியமானவர் பொழுபோக்கானவர் பொறுப்பட்டவர் என்றெல்லாம் பொருள் கொள்ள முடியும் திருக்குறானிலே பல்வேறு இடங்களிலே நீங்கள் பொறுப்பற்றவர்களாக ஆகிவிடாதீர்கள் என்று திருக்குறான் எச்சரிக்கிறது ஒலாத்தக்கும் மினல் காஃபிலின் அலட்சியவாதிகளாக நீங்கள் ஆகி போகாதீர்கள் யாழமூன லாஹிர் அல் ஹயாத் துன்யாஃபில் யாழமூன லாஹிர் அல் ஹயாத் துன்யா உலகத்தினுடைய புறத்தோட்டத்தை மட்டும் சிலர்கள் பார்க்கிறார்கள் வகும் அணில் ஆஹிரத்தி ஹும் காஃபிலோன் அவர்களுமோ மறுமையை குறித்து அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள் உலகத்தின் வெளித்தோற்றத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாக லட்சியமாக கொண்டு சிலர்கள் வாழ்கிறார்கள் மறுமை என்பது அவர்களுக்கு அலட்சியமாக ஒரு விஷயமே இல்லாதது போன்றவர்களுடைய நடவடிக்கை இருக்கிறது என்று திருக்குறான் சொல்லுகிறார் நாம் செய்யக்கூடிய தொழிலாகட்டும் நாம் இறைவனை நெருங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய விவாதத்தாகட்டும் குடும்பமாகட்டும் வாழ்க்கையில் எல்லா நிலையிலும் அலட்சியம் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்குமையானால் அது மிகப்பெரிய ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும் இளசுகள் அங்கும் இங்கும் படித்து விட்டு சுற்றி கொண்டிருந்தால் வீட்டிலே பெருசுகள் பேசிக் கொள்வார்கள் இவனுக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டாதான் பொறுப்பு வரும் சொல்லி இப்போ பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை மிகச்சிறப்பாக செய்யுதல் தான் மனிதர்களினுடைய எதிர்பார்ப்பு அல்லாவின் எதிர்பார்ப்பும் அதுதான் பொறுப்பற்று போய் இருப்பது அல்லாவிற்கு பிடிக்காதது என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்ல இறைவனின் கோபத்தையும் கூட சில சமயங்களிலே வாங்கி தந்துவிடும் முஃபசீர்கள் சொல்வார்கள் திருக்குறானுடைய விரிவடையாளர்கள் ஒருவர் காஃபில் என்பதற்கு எதை கொண்டு அவரை அடையாளப்படுத்த முடியும் 
ஆகிரத்தினுடைய விஷயத்திலே பொறுப்பில்லாமல் இருக்கிறார் இவரை எதை வைத்து அடையாளம் காணலாம் மூன்று காரியங்கள் யாரிடத்திலே வெளிப்படுகிறதோ அவர் பொறுப்பட்டவராக இருப்பார் ஒன்று சொர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் என்ற எந்த ஆசையும் அவருக்கு இருக்காது இரண்டாவது நரகத்தை விட்டு நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எந்த தேடலும் அவருக்கு இருக்காது மூன்றாவது அல்லாவின் திரு சன்னிதானத்திலே அவனை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தனக்கு வேண்டும் என்கின்ற எந்த தேடலும் இருக்காது இந்த மூன்றுமே இல்லாதவர்கள் தான் பொதுபோக்காளர்கள் அவர்கள் அவர்களை போன்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் என்றுதான் திருக்குறான் எச்சரிக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே நமக்கெல்லாம் தெரியும் தொழுகை தான் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய வணக்கங்களில் அல்லாவிற்கு மிக மிக பிடித்தமானது மனிதன் கஷ்டப்பட்டாலும் சரி மிகப்பெரிய கவலையில் இருந்தாலும் சரி தனக்கு சேர வேண்டியது வராமல் இருக்கக்கூடிய தடை காலங்களாக இருந்தாலும் சரி இறைவனை இரண்டு ரக்காய் தொழுது விட்டு கேட்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனையிலே மிகப்பெரிய சக்தி உண்டு எனவேதான் இதா ஹசபகு அம்ருன் பாதர இல சலா பெருமானாருக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சங்கடத்தை தந்தால் கவலையை கொடுத்தால் அவர்கள் வேகமாக செல்வது தொழுகையின் பக்கம்தான் என்று நபிகள் நாயகத்தை குறித்து அதிசிலே பார்க்கிறோம் ஆனால் அதே தொழுகை கூட நம்மை நரகத்தில் கூட போய் தள்ளிவிடும் நரகத்தின் அடியாளத்தை கூட சுவைப்பதற்கு நாம் தொழுகிற தொழுகையே கூட சில சமயம் காரணமாகிவிடும் திருக்குறான் எச்சரிக்கிறது பாருங்கள் நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த சூறாதான் மாவுன் என்கின்ற அத்தியாயம் அரைத்தல்லவி கல்விபு வித்தீன் என்று தொடங்கக்கூடிய அந்த அத்தியாயத்திலே அல்லா சொல்கிறான் வயலுல்லின் முசல்லின் தொழுகையாளிகளுக்கு வயல் என்ற நரகம் காத்திருக்கிறது தொழுகையாளிகளுக்கு வயல் என்ற நரகம் காத்திருக்கிறது அதை அதில் அவர்கள் நுழைவார்கள் நான் இந்த வசனத்தை விரி இதை விளக்குவதற்கு முன்பு மூன்று செய்தி சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனத்தில் வையுங்கள் நரகத்தில் பல படித்தரங்கள் இருக்கிறது நரகத்தில் சில நரகங்களுக்கு பெயரையும் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் திருக்குறானிலேயே இடம்பெறுகிறது வாதியுள் கை என்று ஒரு நரகம் இருக்கிறது அந்த நரகத்திற்குள்ளே யார் போவார்கள் திருக்குறான் சொல்கிறது யார் தொழுகையை வீணடித்தார்களோ அவர்கள் அந்த நரகத்திற்குள்ளே போவார்கள் தங்கள் மனோ இச்சையை யார் பின்பற்றினார்களோ அவர்களுக்கு வாதி என்ற நரகம் காத்திருக்கிறது என்று திருக்குறான் சொல்கிறார் இந்த வசனத்திற்கு விரிவுரை தருகிற பெருமக்கள் சொல்கிறார்கள் தொழுகையை வீணடித்தல் என்றால் என்ன என்றால் ஒரு நேர தொழுகையிலே பல தொழுகைகளை சேர்த்து தொழுவது மகரிபுக்கு வருவார் அந்த மகரிபுடைய வக்து வந்துடும் மகரிபு தொழுது போட்டு அன்னைக்கு கலாமான லோகரு அசரு எல்லாத்தையும் சேர்த்து தொழுது போடுது லொகருக்கு வருவார் காலையில் ஃபஜர் தொழாமல் வீட்டில் தூங்கிருப்பார் அந்த லொகரில் கொண்டு வந்து ஃபஜரை தொழுகிறது அதாவது கலா செய்கிறது கலா என்றால் நேரம் மாற்றி தொழுவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கடமையான அந்த தொழுகையை வேறு நேரத்தில் தொழுவதற்கு பெயர் கலா அந்த நேரம் தப்பியதற்கு பெயர் இப்படி தொழுது கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தங்கள் மனோ இச்சையை பின்பற்றியவர்களுக்கு என்ன தருவான் அல்லா வாதியில் கை என்ற நரகத்தை தருவான் என்று திருக்குறான் சொல்லுவது இன்னொரு இடத்திலே வாதியுள் வயில் வயில் என்ற நரகத்தை பற்றி சொல்றான் சொன்னான் அதை தான் நான் மேலே வாசித்து காண்பித்தேன் வயிறுள்ளில் முசல்லி தொழுகையாளிகளுக்கு நரகம் அந்த வயில் என்ற நரகம் காத்திருக்கிறது எந்த தொழுகையாளிகளுக்கு அல்லா சொல்கிறான் அல்லதி நகும் அன் சலாத்தி ஹிம் சாகும் தங்கள் தொழுகையை விட்டு அவர்கள் அதாவது பொதுபோக்கானவர்களாக இருந்தார்கள் நம்ம லொகர் தான் தொழுகிறோமா அசல் தொழுகிறோமா லொகரில் மூணாவது ரக்காய் தொழுகிறோமா ரெண்டாவது ரக்காய் தொழுகிறோமா என்று தொழுகைக்குள்ளே வந்ததற்கு பிறகு வேறு கவனங்களை வேறு இடங்களிலே சுத்தவிட்டு ஏதோ பேருக்கு குனிந்து நிமிடு நிமிரக்கூடிய வேலையை செய்பவர் இவருக்குத்தான் வயில் என்ற நரகம் இருக்கிறது என்று அல்லா சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்திலே திருக்குறானிலே சொல்லுவான் சக்கர் இந்த நரகத்திலே தள்ளப்பட்ட அந்த நரகவாதிகளை பார்த்து அல்லா கேட்பார் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் கேட்பார்கள் மலக்குகள் கேட்பார்கள் என்றும் வந்திருக்கிறது உங்களை இந்த சக்கர் என்ற நரகத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்த்த காரியம் எது என்று கேட்கிற பொழுது அந்த நரகவாதிகள் சொல்வார்கள் நாங்கள் தொழுகையாளிகளோடு சேரவில்லை நாங்கள் தொலக்கூடிய நபராக இல்லை என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் இங்க கவனிக்கணும் இந்த மூன்று நரகத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மூன்றுமே தொழுகையோடு சம்பந்தப்பட்டது 
வாதியுல் கையி அந்த நரகத்திற்கு சிலர்கள் போவார்கள் அவர்கள் தொழாதவர்கள் கிடையாது தொழுதாங்க ஆனா கலாவாக்கி கலாவாக்கி தொழுதாங்க முன்ன பின்ன அந்தந்த நேரங்களிலே தொழாமல் அதை பின்னால் தள்ளிவிட்டு நேரம் தாழ்த்தி அதை வேறு நேரங்களிலே தொழுதவர்களுக்கு கை என்ற நரகம் உண்டு சக்கர என்ற நரகத்திலே அறவே தொழாமல் பள்ளியின் பக்கம் ஒதுங்காமல் மழை பெய்தாலும் கூட அவன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போக மாட்டான் என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி மழை கடுமையான சிரமமான காலங்களிலும் கூட பள்ளியின் பக்கம் ஒதுங்காமல் இருந்தவர்களுக்கு சக்கர் வயல் என்ற நரகம் யாருக்கு தொழுதாங்க கரெக்டா அந்த நேரத்துல தொழுதாங்க அந்தந்த வக்த அந்த நேரத்துல கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்க ஜமாத்தோடு தொழுதாங்க சுண்ணத்தான கோலத்திலே வந்து தொழுதார்கள் ஆனா அவர்களின் உடல் மட்டும்தான் இங்கே இருந்தது உள்ளமெல்லாம் உலகத்தை சுத்தி கொண்டே இருந்தது அந்த அலட்சியத்தோடு நிறைவேற்றிய தொழுகையை அல்ல அங்கீகரிக்கவில்லை தூக்கி எறிந்து விடுவான் அவனை வயல் என்ன நரகத்தை கவனிக்கணும் அல்லாவிற்கு பிடிக்கும் பிடித்தமான வணக்கம்தான் தொழுகை அந்த தொழுகையில் பொறுப்புணர்வு இல்லாமல் அலட்சியம் மேலிடுமையானால் அவர் தொழுக தொழுகையே அவருக்கு நரகத்தை வாங்கி தந்து விடும் என்று திருக்குறான் எச்சரிக்கிறது என்றால் எனவே தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அலட்சியம் என்பது எந்த தளத்தில் போனாலும் அது ஆபத்தானது தான் பொறுப்புணர்வோடு நம்முடைய நடைமுறைகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த செயலாக இருக்கட்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சல்லமின் ஹதீசை வாசிக்கிற பொழுது நமக்கு புரியும் பெருமானா சல்லல்லா அலி சல்லம் இஷாவை தொழுது முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வருவார்கள் வீட்டுக்கு வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தார்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் திடீர்னு எதிர்ச்சி போவாங்க பள்ளிவாசலுக்கு போயிட்டு வேகமாக போயிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டில் உள்ளவங்களாம் கேட்பாங்க யாரும் சூழலாம் முடிச்சுட்டு பள்ளிக்கு இருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களே மறுபடியும் வேகமாக எங்கே போகிறீங்க என்ன காரியம் செல்லா அலிசன் சொன்னாங்க நான் வெளியே வந்தேன் வருகிற பொழுது எனக்கு சளி ஏற்பட்டு அதாவது எச்சில் துப்ப வேண்டிய நேரம் ஏற்பட்டது அந்த சூழல் ஏற்பட்டது நான் கீழே துப்பி விட்டேன் துப்பினதற்கு பிறகு அந்த இடத்திலே மண்ணை அள்ளி போடுவதற்கு மறந்து விட்டேன் ஞாபகம் வந்தது வேகமாக போய் அந்த இடத்திலே மண்ணை அள்ளி போட்டு விட்டு வந்தேன் கவனிக்கணும் எத்தனையோ பள்ளிவாசல்கள் எழுதி போட்ட போடப்பட்டிருக்கிறது ஜன்னல் வழியாக நீங்கள் எச்சில் துப்பாதீர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே நிறைய பேர் துப்பிட்டுக்கான அர்த்தம் அந்த வேலையை செய்யாதங்க இது பள்ளிவாசல் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு காரி உமிழ்ந்து அங்கே நாலு பேர் அவர்களும் முகத்திலே தெளித்து அன்பான சகோதரர்களே சின்ன விஷயம்தான் ஆனால் அதிலும் கூட எவ்வளவு பொறுப்போடு யார் பார்க்க போறா இந்த ஒரு சின்ன பிளேட் என்ன செய்ய போது என்றெல்லாம் பெருமானார் கடந்து போகவில்லை பாதையிலே இடர் தரக்கூடிய பொருள் இருந்தால் அதை நீங்கள் மாற்றி போடுங்கள் அப்படி மாற்றி போடக்கூடிய நபர்களுடைய உள்ளத்திலே ஈமான் பிரகாசமாக இருக்கிறது என்பதற்கு நாசாச்சு நாங்கள் சொல்லாளி சொல்லுவோம் வழியாக நடந்து போகிறோம் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் ஒரு முள் கிடக்கு கல் கிடக்குது நடந்து போகிறவங்களுக்கு வாகனத்தில் போகிறவங்களுக்கு அது சிரமத்தை கொடுக்கலாம் கீழே குனிந்து உங்களுடைய அந்த மரியாதை அதையெல்லாம் ஒரு இடத்துல வைத்து விட்டு உங்களுடைய அந்தஸ்து அதையெல்லாம் வச்சுட்டு இது மக்களுக்கு இடம் தரக்கூடிய பொருள் நீங்கள் அகற்றி போடுவீர்களே ஆனால் உங்கள் உள்ளத்தில் ஈமான் வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று பொருள் இன்னும் ஒருபடி மேலே சொன்னார்கள் பெருமானார் ஒருவர் சொர்க்கத்திலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் நான் பார்க்கிறேன் இங்கிருந்து அவர் சொர்க்கத்திற்கு போன காரணம் ஒரே ஒரு மறை கிளை ஒரு மரக்கிளை தான் அவரை சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்ந்து சகாபாக்களுக்கு புரியல மரக்கிளை எப்படி அவரை கொண்டு போய் சொர்க்கத்தில் சேர்க்கும் ஆமா ஒரு நாள் வீதியில் நடந்து போனார் ஒரு மரம் கீழே விழுந்து கிளை அங்கே படர்ந்து கிடந்தது வீதியை மறைத்திருந்தது அவர் எழுந்தார் வந்து தான் கையில் வைத்திருந்த சின்ன ஆயுதம் சின்ன கத்தியை போன்றுண்டான் ஆயுதத்தை கொண்டு நன்றாக வெட்டி அந்த மரத்தின் கிளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி ஓரப்படுத்தி அந்த பாதையை சரி செய்தார் அங்கே ஏற்பட இருந்த டிராஃபிக்கை அவர் முன்கூட்டியே உணர்ந்து அந்த பாதையை சரி செய்து கொடுத்தார் சொல்லாத சொன்னாங்க இந்த ஒரு காரியம் அவர் சொர்க்கத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து நாங்கள் சொல்லாது சார் இப்போ எந்த காரியமாக இருந்தாலும் பொறுப்புணர்வு என்பது மிக மிக முக்கியமானது அலட்சியம் என்பது ரொம்பவுமே ஆபத்தானது இவாதத்தாகட்டும் நாம் நாம் வசிக்கக்கூடிய நாம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய குடும்பமாகட்டும் நாம் செய்யக்கூடிய தொழிலாகட்டும் அன்னன்னைக்கு என்னென்ன வேலைகளை செய்து முடிக்க வேண்டுமோ அதை மிக உன்னிப்போடு கவனத்தோடு செய்துவிட வேண்டும் உருதுல ஒரு பிரபலமான ஒரு பழமொழி என்றும் சொல்லலாம் மதரசாக்களையே ஓதி தருவார்கள் ஆஜிகா காம் கல்பொர் நடால் இன்றைக்கு உரிய வேலையை இன்றே செய்து முடித்துவிடு நாளைக்கு செய்யலாம் சொல்லி தள்ளி போடாது அப்படி தள்ளி போடும்போது அலட்சியத்தினுடைய அறிகுறி என்று சொல்லி தருவார்கள் எனவே அன்பானவர்களே எல்லா விஷயத்திலும் பொறுப்போடு இருப்பது நாம் முழுமை பெறுவதற்குரிய பாதையிலே முந்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதனுடைய பொருள் சமீப காலமாக நாம் எல்லோருமே 
இவ்வீடுகளில் ஒன்று என்பதற்கு மேலாக நாலந்து மொபைல்கள் இருக்கிறது எல்லோருமே நாம் இணையத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இணையம் இல்லாமல் நம்மால் இருக்க முடியாது என்கின்ற நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு போனது இணையத்தோடே இணைந்திருக்கிறோம் இல்லையா நல்ல விஷயங்கள் பல பார்க்கிறோம் நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்கிறோம் பல மார்க்க சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறது நம்முடைய வேலைகள் எல்லாம் அது துரிதமாக்கி தருகிறது பல சமயங்களிலே நம்முடைய தேடல் பல்லாண்டுகள் தேடிய விஷயங்களையும் கூட கைகளிலே மிக வேகமாக கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹ் அதை விசாலமாக்கி வைத்திருக்கிறான் ஆனால் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயத்திலும் கூட நாம் கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருக்கோமே ஆனால் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்துகளை சந்திக்க நேரிடும் சமூகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்னைக்கு எல்லா பெண்களுமே இணையத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க வீட்டிலே அதிலும் பத்தா குறைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் என்ற பெயரிலே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஆன்லைன் அந்த இணைய சேவையோடே நம்முடைய இல்லம் இருக்கிறது நம்முடைய கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல்கள் இருக்கிறது படிப்பினுடைய தேவை நாம் குறை சொல்வதற்கு இல்லை அதே நேரத்தில் அதை தவறாக பயன்படுத்தியதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளையும் நாம் பார்க்கத்தான் செய்கிறோம் அன்பானவர்களே சமீபத்திலே சுல்லி டீல்ஸ் என்ற ஒரு வார்த்தையிலே மிகப்பெரிய ஒரு பேர் ஆப அபாயத்தை ஏற்படுத்தியது ஒரு பதிவு என்ன பதிவு என்றால் பெண்கள் ஒரு நூறு நபர்கள் இளம் பெண்களுடைய போட்டோக்களை போட்டு அந்த இணையதளத்திலிருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை டீல்ஸ் ஆஃப் தி டே இன்றைய நாளினுடைய ஏலம் எடுக்க எடுப்ப எடுக்கப்படுவதற்கு தகுதியானவர்கள் இன்னைக்கு ஏலம் இவங்க எல்லாம் நூறு பெண்களினுடைய போட்டோக்களை மொத்தமாக போட்டுவிட்டு இன்னைக்கு ஏலம் எடுக்கப்படக்கூடியவர்கள் என்று அந்த அதற்கு மேலே பதிவு போட்டிருக்கிறார்கள் இது உலகம் முழுக்க அது பரவுகிறது இங்கே என்ன விஷயம்னா அந்த போட்டோக்களில் இருந்த நூறில் எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் முஸ்லீம் பெண்கள் ஆனால் எதில் வருத்தமான விஷயம் என்னென்னா தங்களுடைய போட்டோ போட்டு தான் இந்த மாதிரி தவறான காரியத்திற்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது என்பது அவங்களுக்கே தெரியாது பின்ன எப்படி போச்சு அந்த போட்டோ யார் இதை பின்னால் இருந்து இருக்குகிறார் என்பதை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது சமூகத்திற்கு யார் வைரஸாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இந்த சமூகத்தினுடைய அமைப்பையும் இந்த சமூகத்தினுடைய ஒற்றுமையையும் குலைப்பதற்கு யார் மிகப்பெரிய தீங்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வேலையில் தான் நடக்கிறது என்பது ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த பெண்களுக்கே தெரியாம அவங்களுடைய போட்டோ போடப்பட்டு விபச்சாரத்தின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டப்படுகிறது இதில் விமானத்திலே பயணிக்கக்கூடிய விமானத்தில் பணி பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் பெண் அவர்கள் ட்விட்டர் பயன்படுத்துவதனால் அதில் இந்த செய்தி ஏற்று வந்து தன்னுடைய ஃபோட்டோவும் அதில் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து உடனடியாக அதற்கடுத்து யார் யார் தன்னுடைய நண்பர்கள் என்பதையெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு இந்த வேலையை யார் செய்தார் என்பதை கண்டறிந்து அதற்கு வழக்கு தொடுத்து அந்த போஸ்டை வந்து கேன்சல் பண்ண வச்சாங்க அதை எடுக்க வச்சாங்க இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் எப்படி வந்தது இன்றைக்கு நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் இருக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிறோமா இல்லையோ எஃபியில் இருக்கிறோம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிறோம் இல்லையா வாட்ஸ்அப் எல்லோருமே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ட்விட்டர் ஒரு சில நபர்கள் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தாதவர்கள் இருக்கிறார் ஆண்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய நம்மளை அடையாளம் காண வேண்டும் என்பதற்காகவே நம்முடைய புகைப்படத்தை அதில் டிபியாக வைக்கிறோம் ஆனால் பெண்கள் நல்ல பணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட சரி நம்ம இதில் வைக்கிறதுனால என்ன தவறுன்ற எண்ணத்தில் வச்சதின் விளைவு தான் இந்த எண்பது பெண்கள் அங்கே உள்ள போய் சென்றது நம்ம ஃபோட்டோ இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை நம்ம ஃபோட்டோ எஃபியில் இருந்தால் என்ன இன்ஸ்டாவில் இருந்தால் என்ன இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி தானே இன்னைக்கு முக்கியமான நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு ஒரு நாலு கிளிக் எடுத்து போட்டு விடுவோம் எத்தனை லைக் வருகிறது பார்ப்போம் என்ற சிந்தனையிலே அவர்கள் தப்பான சிந்தனையிலோ அல்லது வேறு விதமான கண்ணோட்டத்திலோ அதை பதிவிடவில்லை வெறுமின் அவங்க டிபியாக வச்சதின் விளைவாகத்தான் இந்த பெண்கள் எல்லாம் அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை கேள்விப்படும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்து நாம் உணர்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்பான சகோதரர்களே அதனால் இப்படி கேட்கக்கூடாது ஆண்கள் நீங்கள்லாம் டிபி வைக்கலாம் நாங்கள் பொம்பளைங்க வைக்கக்கூடாதான்னு சொல்லி பொதுவாக ஒன்றை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் ஃபர்தாவை பேண சொல்கிறது பர்தா என்றால் முகத்தை காட்டி மற்ற அவயங்களை எல்லாம் மறைக்கக்கூடிய பர்தா அல்ல பர்தாவினுடைய அசலே முகத்தை மறைக்க வேண்டும் நிகாப் என்று சொல்வார்கள் அதை போட்டு விட்டு தான் தங்களை முழுமையாக மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வலா இது நபி புள்ளி அசுவாஜிக்க பனாத்திக்க அல்லாஹின் தூதரே நீங்கள் உங்கள் பெண்களுக்கு சொல்லுங்கள் 
உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மகளார்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்கள் தங்களுடைய முந்தானையை தங்கள் நெஞ்சுக்கு மேலே போட்டுக் கொள்ளட்டும் பர்தா அமைத்துக் கொள்ளட்டும் அதே போன்று அவர்கள் பர்தாவை முழுமையாக பேணட்டும் காரணம் என்னவென்றால் அதுதான் அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த அடையாளம் பிறரால் நோவு செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு அதுதான் அடிப்படையான காரணம் இது அந்த காலத்தில் மட்டும் பொருந்தக்கூடியதல்ல எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியதுதான் இறை வசனம் என்பது இறைவனின் வசனம் எல்லா காலத்திற்கும் ஒத்து வரும் இன்னைக்கு காலத்திலும் இந்த இன்டர்நெட்டினுடைய காலத்திலும் இணைய பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலத்திலும் கூட பர்தா என்றால் முழுவதுமாக உடலை மட்டும் மறைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை கடந்து அந்நிய பெண்களின் பார்வையில் ஒரு பெண் தன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ள கூடாது என்கின்ற சிந்தனைக்குள்ளே ஒரு முஸ்லீம் பெண் வருகிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த பெண்மணி தன்னுடைய போட்டோவை டிபியாக வைக்க மாட்டார் காரணம் அந்த டிபி வைத்ததற்கு பிறகு ஒரு தன்னுடைய அழகான ஒரு போட்டோவை இன்ஸ்டால்லையோ அல்லது வந்து எஃப்பிலையோ பதிவு பண்ணால் பல ஆண்கள் இனம் தெரியாத மொழி தெரியாத வாசை தெரியாத சம்பந்தமே இல்லாத பலர்கள் பார்க்க கூடும் எனவே அதை தவிர வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருந்தால் நிச்சயமாக தன்னுடைய புகைப்படத்தை வைக்க மாட்டார் என்பதை நாம் உறுதியாக உணர்கிறோம் இப்ப அன்பான சகோதரர்களே இதிலே நாம் மிகுந்த கவனம் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு நம் இல்லங்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பயன் இந்த சோசியல் மீடியாவை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இந்த விஷயத்திலே கவனமாக இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் மிக சிறப்பான பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உயர் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணினுடைய புகைப்படம் இந்த மாதிரியான கீழ்த்தனமான விஷயத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற செய்தியை கேட்டா அந்த பெண்ணினுடைய மனநிலைமை எப்படி யோசிச்சு பாருங்க சம்பந்தமே இல்லாம எங்கேயோ வானத்துல பறந்துட்டு இருக்க ஒரு பெண்ணு உன்னைய பத்தி இப்படி தவறாக போட்டோ போட்டு இப்படி தவறின் பக்கம் அழைப்பதற்கு அழைப்பாளியாக நீ இருக்கிறாய் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டுச்சுன்னா அந்த அம்மாவினுடைய அந்த அந்த சைக்காலஜி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அன்பான சகோதரர்களை நாம் கவனம் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்னைக்கு நிறைய திருமணங்கள் விசேஷ நேரங்களிலே நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தமான விஷயம் அங்கே புகைப்படங்கள் எல்லோரும் வந்து பொண்ணை பிடிக்க வேண்டும் மாப்பிள்ளையை ஃபோட்டோ பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து பிடித்து விடுகிறார்கள் பிடித்து தங்களுக்குள்ளே வைத்து கொண்டால் கூட பரவாயில்லை அதை கொண்டு போய் ஃபேஸ்புக்லேயும் மற்ற இதுலேயும் போட்டு விடுறாங்க என்ன பிரச்சனைனா தன்னை வெளியவே காட்டிக்கொள்ள கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த ஃபோட்டோலே பதிவாகிவிட்டால் அவங்களும் உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வராங்க இந்த போட்டோ எடுத்த அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ அந்த பொண்ணையும் மாப்பிளையும் மட்டும் பிடிச்சி கொண்டு நம்ம வெளியில போடலாம் அப்படின்ற எண்ணமாக இருந்தாலும் கூட பின்னால் ஏதோ ஒரு இடத்திற்கு வந்தார்கள் என்பதனால் அங்கே வந்து அந்த சேரில் உட்கார்ந்தார்கள் என்ற காரணத்தினால் அந்த பொண்ணும் சேர்ந்து உலகம் முழுக்க சுற்றுது அன்பான சகோதரர்களே நாம் இதில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பர்தாவினுடைய விஷயத்திலே கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக அலட்சியமாக இருந்து விடுவோமையானால் எவ்வளோ பெரிய இடைஞ்சல்களையும் இளையோர்களையும் சந்திக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது சாதாரண எதுவுமே தெரியாம நல்ல நிலையில் விழிப்புணர்வோடு இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய நிலையே இப்படி என்றால் எத்தனையோ பிள்ளைகள் அதிலும் குறிப்பாக இளம் பிள்ளைகள் டிக்டாக் போன்ற செயலிகளுக்கு அடிமையாகி அந்த செயலிகளிலே தங்களுடைய திறமைகளை நாங்கள் காட்டுகிறோம் என்ற பெயரிலே அற்ப லைக்குக்காக வேண்டி அற்பமான ஷேரிங்காக வேண்டி எத்தனை எத்தனை தேவையில்லாத முகம் சுடிக்கக்கூடிய அருவறுப்பான காட்சிகளை எல்லாம் கூட பொது தளங்களிலே பதிவு செய்கிறார்கள் அதை பகிர விட்டு அதன் மூலம் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் என்பதை நினைக்கிற பொழுது உள்ளங்களில் ஈமான் காற்றோடு காற்றாய் சேர்ந்து பறந்து போய்விட்டது என்கின்ற எண்ணத் தோன்றுகிறது அன்பான சகோதரர்களே ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் சவுதியில் இருக்கிறார் அப்துல் ரஹ்மான் அல் அரிஃபி என்று சொல்லக்கூடிய மிகச்சிறந்த இஸ்லாமிய ஸ்பீக்கர் ரொம்ப அற்புதமாக அரபியிலே சொற்பொழிவாற்றக்கூடியவர் அவர் தன்னுடைய ரவாயு என்ற நூலிலே இந்த செய்தியை பதிவு செஞ்சிருக்கார்கள் ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி வீட்டின் கஷ்டத்தின் காரணமாக வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று விருப்பம் அந்த பெண் ஏஜென்டின் மூலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டு ஒரு நாட்டிலே கொண்டு விடப்படுகிறார் அங்கே போய் இறங்கினதற்கு பின்னால் தான் தெரியுது நம்மளை வேலைக்கு கூட்டு வரல இவங்க விபச்சாரத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி மிகப்பெரிய வருத்தமும் வேதனையும் ஏற்படுகிறது எப்படியாவது தப்பிவிட வேண்டும் இந்த இடத்திலிருந்து என்ற வைராக்கியம் இருக்கிறது பாஸ்போர்ட்டை பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க கையில் ஒத்த ரூபா காசு இல்லை அந்த ஊரினுடைய மொழி தெரியாது ஆனாலும் உள்ளத்தில் உறுதி மட்டும் இருந்துச்சு எக்காரணம் கொண்டும் வறுமையினால் இந்த வாசலுக்கு போயிடக்கூடாது இந்த கேவலமான தொழிலுக்குள்ளே போய் நுழைந்து விடக்கூடாது என்கின்ற வைராக்கியம் இருந்தது இறைவனும் உதவி செய்தான் பாஸ்போர்ட் எப்படியோ கையில் கிடைக்குது வெளியே வந்து ஓடுது ஓடுது ஓட்டமாக ஓடுது 
மொழி தெரியாது இடம் தெரியாது யாரும் பழக்கமான ஆட்கள் இல்லை ஆனாலும் கூட ஒரு நம்பிக்கை எப்படியாவது யாராவது நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க இந்த நிலையிலேருந்து மாற்றி அமைப்பாங்க ஒரு அம்மா ஒரு மக ஒரு மக மூணு பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல போய் கரெக்டாக அந்த புள்ள போய் நின்று எனக்கு உதவி செய்யுங்க நான் வந்து இப்படி ஆக்கும் இப்படி வந்து நம்பப்பட்டு கூட்டு வந்து இங்கே வந்து என்னையில் கொண் என்னை கொண்டு போய் விபச்சாரத்தில் தள்ள பார்க்கிறார்கள் எப்படியாவது ரெண்டு நாள் எனக்கு தயங்கிடுங்க நான் எங்கள் ஊருக்கு போயிடுறேன் ரஷ்யாவுக்கு போயிடுறேன் எப்படியாவது நான் கொஞ்சம் காசை நான் அங்கே போய் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துடுவேன் என்று புலம்புகிறது புலம்பல்ல நியாயம் இருந்ததை அந்த குடும்பத்தார்கள் உணர்கிறார்கள் தங்கள் வீட்டுக்கே கொடுக்கிறாங்க வீட்டில் கொண்டு உட்கார வச்சு அந்த பொண்ணுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கிறார்கள் செய்து கொடுக்கக்கூடிய இடையிலே திருக்குறானினுடைய ஒரு பிரதி மொழிபெயர்ப்பு ரஷ்ய மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழிபெயர்ப்பை கொண்டு வந்து அந்த பெண்ணின் கையில் கொடுக்கிறார்கள் நீ ரிலாக்ஸா இந்த புக்கை படிச்சுப்பார் வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இஸ்லாத்தின் மக்கள் அழைப்புலாம் தரல அந்த திருக்குறானின் பிரதியை வாங்கி அந்த பெண் படிக்க துவங்குகிறாள் அதற்கு அடுத்து இஸ்லாம் சார்ந்த விஷயங்களை தேட துவங்குகிறாள் இணையத்தில் இறங்குகிறாள் இன்னும் இன்னும் பல கிதாபுகளை பல புத்தகங்களை படிக்கிறாள் ஒரு சில நாட்களிலேயே மனமாற்றம் ஏற்பட்டு இஸ்லாத்திற்குள்ளே நுழைகிறாள் இஸ்லாத்திற்குள் நுழைந்ததற்கு பிறகு அந்த வீட்டில் இருந்த அந்த அந்த இளைஞர் வாலிபர் ஹாலித் என்ற அந்த பையன் அவரே அந்த பெண்ணை மனம் முடித்தும் கொள்கிறார் நிக்கா செய்து கொள்கிறார்கள் முறைப்படி நிக்காகிற்கு பிறகு மறுபடியும் தன்னுடைய பாஸ்போர்ட் காலாவதியாக போகிறது என்பதை உணர்ந்து ஊரில் போய் இதை வந்து ரெனிவில் பண்ணணும் நாம் போக வேண்டும் என்று நினைத்து இங்கிருந்து ஊரு கிளம்புறாங்க ரஷ்யாவுக்கு போகிறது அந்த பெண்மணி நேராக போய் அங்கே இறங்கி அந்த வேலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டு வீட்டிலிருந்து வந்து பல வருடங்கள் பல நாட்கள் ஆகிறது வீட்டில் போய் அம்மா அப்பாவெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியாக தம்பதிகளாக ஜோடிகளாக வீட்டுக்குள்ளே போகிறார்கள் அங்கே வீட்டிலே இந்த பெண்ணினுடைய தோற்றம் முழு ஃபர்தா அணிந்திருக்கிறது முகத்தை எல்லாம் மூடி இருக்கிறது முதல் முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு இப்பொழுது வீட்டுக்கு வந்ததற்கு பிறகு தான் தன்னுடைய உரிமைப்பட்ட தன்னுடைய தந்தை தாய் தாயை மற்றும் சகோதரர்கள் பார்ப்பதற்காக வேண்டி நிகாபை கலத்துகிறது கலத்தியவுடன் அந்த வீட்டில் இருந்தவர்களுக்கு எல்லாம் பேர் அதிர்ச்சி நம்ம இருக்கக்கூடிய மதம் வேற நீ என்னமோ புதுசா எங்கேயோ போய் எடுத்து வந்திருக்கிய விவரத்தை ஃபுல்லாம் சொல்லுது அந்த அம்மா இந்த மாதிரி என்னை கூட்டு போனது வேலைக்குன்னு சொல்லி ஆனால் அங்கே போய் நீ விபச்சாரத்தில் சல்ல பார்த்தாங்க அந்த குடும்பம் கொஞ்சம் உறுதியான அந்த கொள்கையிலே பிடிப்புள்ளவர்கள் நீ விபச்சியாராக போனா கூட நாங்கள் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இஸ்லாத்தில் போய் சேர்ந்துடிய அடி உதை கடுமையான அடை சித்திரவதை அந்த பெண்ணுக்கு மட்டுமல்ல அந்த கூட்டி வந்த அந்த கணவனுக்கும் சேர்த்து அடி அவரும் அடியை வாங்கி கொண்டு ஒரு கட்டத்திலே உயிரை காப்பாற்றினால் போதும் என்று தெரித்து ஓடுகிறார் தாங்கள் இருந்த அந்த தங்கும் விடுதிக்கு போய் சேர்ந்து விட்டார் அன்றைய மூல் நாள் முழுக்க அவருக்கு உறக்கம் வரவில்லை நாம் வந்து விட்டோம் தப்பி நம்முடைய மனைவியின் நிலை என்ன தெரியல என்ன அடி வாங்குதோ தெரியலையே என்ன செஞ்சிட்டு தெரியலையே உயிரோடு இருக்கா இல்லையா கொண்டு போட்டாங்களா என்னுமே தெரியலையே மறுநாள் காலில் விடிஞ்ச உடனே நேர வீட்டுக்கு வர்றாரு வந்து நின்று பார்க்குறாரு எந்த அசைவும் இல்லை அன்றைக்கு முழுக்க நிற்கிறாரு ரெண்டு நாளாக நிற்கிறாரு மூணு நாளாக நிற்கிறாரு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அந்த வீட்டிலிருந்து கதவு திறக்கப்படுகிறது அந்த பெண் இவருடைய மனைவி அடி வாங்கி கொண்டிருந்தாலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த பெண் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து நின்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் நிற்காதீங்க நான் நீங்கள் நிற்கிறது நான் இன்றைக்கு காலையில் தான் மேடையிலேருந்து பார்த்தேன் நீங்கள் போயிருங்க நான் எப்படியாவது வருவேன் நீங்கள் ஒரு நாள் முழுக்க எனக்கு எனக்காக வேண்டி நோன் போயிங்கள் எனக்காக வேண்டி அல்லாவிடத்திலே துவா செய்யுங்கள் இரவெல்லாம் நின்று வணங்கி தகச்சத்திலே எனக்கு கேளுங்கள் நிச்சயம் நமக்கு வழிகாட்டி அல்லா இந்த கொடுமையிலிருந்தும் வழிகாட்டுவான் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண் வெளியே வந்து விடுகிறது ஒரு கட்டத்திலே மறுநாள் அந்த பெண் கணவனை பார்த்து அங்கிருந்து எப்படியாவது மறுபடியும் நம்முடைய நாட்டுக்கு போய்விடலாம் என்று கூட்டிட்டு போய்விட்டார் ஊருக்கு போனோன்னு கேட்டாராமா என்ன நடந்துச்சு நீ வீட்டுக்குள்ள போன நான் வெளியில் இருந்தேன் உங்கள் வீட்டில் என்ன செஞ்சாங்க இப்படி போட்டு அடித்தாங்க உதைச்சாங்க என்னையை வந்து தினசரி வல்கட்டாயமாக நீ அந்த மதத்திலேருந்து திரும்பி வந்துடணும்னு சொல்லி என்னை உறுதியாக என்னை வற்புறுத்தினார்கள் நீ என்ன சொன்ன உயிரே போனாலும் இந்த சத்திய மார்க்கத்தை விட மாட்டேன் இந்த கொள்கை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது இந்த கொள்கையில் மட்டுமல்ல இதனுடைய கலாச்சாரம் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது இதில் சொல்லப்படக்கூடிய தகவல் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது இந்த இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதநேயம் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது நான் வரமாட்டேன் என்று சொன்னேன் என்னை உதைத்தார்கள் அடித்தார்கள் வீட்டில் எல்லோரும் எனக்கு எதிரி சங்கிலியால் பிணைத்து போட்டார்கள் எனக்கு ஒரு இளைய சகோதரி ஒருவர் இருக்கிறாள் அந்த பெண் மட்டும் அந்த என்னுடைய தங்கை மட்டும்தான் எனக்கு ஆதரவு அவள் வந்து கேட்டால் ஏன் இப்படி பண்ண நீ ஏன் இந்த மதத்திலிருந்து போயிட்ட என்று கேட்டால் நான் அட
இஸ்லாமியனுடைய அந்த அழகு அழகு அந்த பெண்ணுக்கு பிடித்து போனது நான் வெளியேறுவதற்கு காரணமாகும் அந்த பெண் தான் என்னுடைய தங்கை தான் இருந்தால் இங்கே வந்து உங்களை பார்த்தேன்னா இதுக்கு அடிப்படையான காரணம் எங்கள் தங்கச்சியுடைய சப்போர்ட் தான் சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் நான் எதுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் சொன்னால் இன்றைக்கி அந்த பெண் அரபகத்தில் எங்கேயோ ரஷ்யாவில் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்து அரபக மண்ணிலே இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்களை அழைக்கக்கூடிய ஒரு அழைப்பாளியாக இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அப்துல் ரஹ்மான் அல் அறிவு அந்த கற்றையை முடிக்கிறார் இங்கே இஸ்லாம் என்ற அந்த வட்டத்திற்குள் வந்ததற்கு பிறகு நான் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டை அந்த பெண் தனக்குத்தானே போட்டுக்கொண்டார் இதுதான் சத்தியம் இதை விட்டு நான் ஒரு இம்மி அளவும் கூட வெளியே போய்விடக் கூடாது என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை தனக்குத்தானே கடமையாக்கி கொண்டாள் எனவே தான் சிரமங்கள் மேலிடுகிற பொழுது கூட கடும் சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் வருகிற பொழுதும் கூட அவளுக்கு அந்த சிரமமும் கஷ்டமும் கூட பெரிதாக தெரியவில்லை தான் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈமானும் அந்த இறை நம்பிக்கையும் மட்டும்தான் அவர்களின் உள்ளத்தில் பாறையை போன்று உறுதியாக இருந்தது அன்பர்களே இந்த ஈமானிலும் இறையும் நம்பிக்கையிலும் ஏற்பட்ட குறைவுதானோ என்னவோ சின்ன சின்ன அற்ப காரியங்களுக்காக வேண்டிய எல்லாம் இன்று நம்முடைய பிள்ளைகள் திசை மாறி போகக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிற பொழுது மிகுந்த வேதனையும் வழியும் ஏற்படுகிறது எனவே பொறுப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் தகப்பன்களாக அதே போன்று சகோதரங்களாக கணவன்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மீது கடமை இருக்கிறது பொறுப்பு இருக்கிறது நம் இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களின் நடவடிக்கைகளை கவனிப்பது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு மார்க்கத்தை மிகச்சரியாக கொண்டு சேர்ப்பது அவர்களுக்கு ஒழுக்கத்தை மிகச்சரியாக கொண்டு சேர்ப்பதிலே அவர்களுடைய அந்த பண்பாட்டில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய அமைப்பில் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த விஷயம் தப்பி போகாமல் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறது வல்ல ரஹ்மான் அல்லா அதை உணர்ந்து செயல்படக்கூடிய நல்வாய்ப்பை நம் எல்லோருக்கும் வழங்குவானாக ஆமீன் வாகிர் தாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து